അതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ കൂട്ടുകാർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സ്ഥലം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി നിക്കായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് കേൾക്കുന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയമുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബാബു ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ ക്ലാസ് ആണ് ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാരും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മള് ആ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞ് ചേർത്താൻ തീരുമാനിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ശേഷം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ബാബുന്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് പറയാവോ എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കഴിയാത്ത മുന്നെ ഓരോ മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന വിശേഷം വിനോദ് കൂടെ ഉണ്ടോ വിനോദേട്ടൻ വിനോദേട്ടൻ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് പോയിരിക്കും ഇപ്പൊ വരും ബാബുന്റെ പിറന്നാളാണല്ലേ അതെ അന്ന് എന്റെ പിറന്നാളാണ് എത്രാമത്തെ പിറന്നാളാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇർഫാൻ സാറിന് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ആള് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ എല്ലാവിധ സംഗ അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലിപ്റ്റു സ്മൈലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാബു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ബാബുവിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഇരുന്ന പിന്നെ വിനോദ് ചെറാട് സാർ നമ്മോടൊപ്പം അല്പം ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷയും നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ഏതായാലും മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ബാബുവിന്റെ തുടർ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം ലിപ്റ്റു സ്മൈലിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു കാരണം ലിപ്റ്റു സ്മൈലിൽ ബാബുവിന്റെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഏതായാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബാബുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന വിനോദ് ചെറാടിനെയും റാഷിദിനെയും അതുപോലെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെറീൻ സാറിനെ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിടെ എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ലിപ്റ്റു സ്മൈൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ബാബുവിനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാബു അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് തുടങ്ങിക്കോളൂ വിനോദ് സാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും ദൻ അതിനുശേഷം റാഷിദ് സംസാരിക്കും ദൻ ഷെറീൻ സാറും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും വെൽക്കം ഹലോ ബാബു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളും എന്റെ അനുഭവം നീ എന്നെ തുടങ്ങ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്റെ അനുഭവം എന്താ വെച്ചേ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മലകാർട്ടം തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കയറി ഹാപ്പി ഇല്ലാതെ തിരിച്ചിറങ്ങി പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത് നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും പത്രത്തിലെ എല്ലാത്തിലും നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അല്ല വാവാ സുരേഷ് ഏട്ടനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടുകാരായിട്ട് ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും കാരണം പോകണം പോലത്തിരിക്കണം അപ്പോഴും അതിന്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ആയാലും സെൽഫി ആയാലും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്ന ദിവസം തന്നെ ഇവര് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയക്ക വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടുള്ള ഏട്ടൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫോണ
ഫോണില്ലാത്ത കാരണം തട്ടിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കോഴ്സിൽ എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മനോധൈര്യവും ഇത് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അതും ഒരു പീസ് പോലും മേടിക്കാതെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ താങ്ക്സ് പിന്നെ എന്താണ് മല കയറി എന്നെ പോലെ ആകാം ആരും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ആകണം ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ആർമിക്കാരന്റെ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് മല കയറുമ്പോ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അനുമതി മേടിക്കും വള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വള്ളത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ അനുമതി മേടിക്കുക എല്ലാം ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം സാഹസികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള പിന്നിൽ എന്ത് വരുന്നുള്ള ചിന്തനയോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നെ പോലെ പിന്നിൽ എന്താണ് വരുന്നുള്ള ആപത്ത് അറിയാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടതൊന്നും ഇരിക്കില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും എന്റെ ബാബു മലാവത്ത് ഇനി കയറാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നവർക്ക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം നാളെ പിന്നെ ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ എല്ലാ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ എനിക്കൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും ഞങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് കാണില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി കിടക്കാണ് അപ്പോഴേ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഗുമ്മുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടേ ഒരു പുറപ്പെടുക നിക്കണ എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ മാത്രം പോയിട്ടേക്ക് നിക്കണെ എന്നെ അവര് വിട്ടിട്ട് പോകും തോന്നുന്നു തോന്നല്ല കാറിൽ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് പറയാൻ മതിയാ ബാബു ഏതായാലും സന്തോഷമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങളെ കാണാനും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏതായാലും വിനോദ് ഭായ് വിനോദ് ഭായ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവെച്ചോളൂ ബാബു യാത്ര ബാബു പുറപ്പെട്ടോ കൊഴപ്പില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കേറാം നിങ്ങൾ കട്ട് ആവണ്ട ലൈനിൽ നിന്നോളൂ സംസാരിക്കുന്നത് വിനോദ് സാർ സംസാരിക്കും വിനോദ് സംസാരിച്ചോളൂ വിനോദ് സാർ വെൽക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നെയും ബാബുവിനെയും ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം എല്ലാത്തൊരു ഹലോ അപ്പൊ അത് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അനുഭവിച്ചത് ജീവിതത്തില് കാരണം ബാബു മലയിൽ കുടുങ്ങി ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ശേഷം രക്ഷ ദൗത്യത്തിലേക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ നാടും പാലക്കാട്ടിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഫോറസ്റ്റും പോലീസും ഏറ്റവും അവസാനം മിലിറ്ററിയും കൂടി എത്തിയിട്ടാണ് ബാബുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോ അതിനുശേഷം ബാബു രക്ഷപ്പെടുത്തി ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ബാബുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബാബു ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാത്ത ആളുകളെല്ലാവരും ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അറിയുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബാബു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എത്തിയതും ബാബുവിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബാബു പ്ലസ് വണ്ണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് ടു ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആ ഏറ്റെടുത്ത നിങ്ങളെ എല്ലാ നല്ല മനസ്സിനും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനം അറിയി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഒരു ഈ ഒരു കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈവമേറിയ ഒരു റെസ്ക്യൂ പ്രവർ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബാബുവിനെ ഒരു രണ്ടാം ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് ഒരു തമാശയായിട്ട് ഒരു മലയ്ക്ക് കയറി അത് പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു ഒരിക്കലും ബാബു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരിക്കലും ബാബു ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായ ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങാതെ ആണ് ബാബു അതിനുശേഷം 
ഈ ഒരു അതിലേക്ക് കുടുങ്ങിയ ശേഷം ആ രണ്ടു ദിവസം ബാബു അവിടെ ബാബുവിന്റെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാബു അവിടെ പിടിച്ചു തന്നത് അത് അതാണ് നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാബുവിന്റെ ആ വിൽ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പൊ ആ വിൽ പവറിന് കിട്ടുന്ന അഭിനന്ദനമാണ് അത് ബാബുവിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ ആളുകളും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ കുടുംബവും കൂടുതൽ ഉയരലങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ആശംസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം അഭിനോദ് ഭായി തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തന ആ സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ മല കയറാൻ പോകുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പണി ഈ പണിക്ക് നിക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു വഴിവെട്ടലാണ് ഇത് എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടാത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക കണ്ടെത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ അങ്ങനെ ഒരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നവരോട് എന്താണ് പിന്നെ വിനോദ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മനുഷ്യൻ സാഹസ്യത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ആ സാഹസ്യതയിലൂടെയാണ് ഈ ഈ ലോകം തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരലെങ്കിലേ എത്തി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ മോഹം തന്നെയാണ് ഈ ലോകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബാബുവിന്റെ മനസ്സിലും കുറെ കാലമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ബാബു മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ ഒരു മലയുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഞാനും മല ബാബു എല്ലാം ഈ ചെറാട് മലയുടെ അടിവാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു മലയാണ് അപ്പോ ബാബു ആ ഒരു ഏറ്റവും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മോഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മനുഷ്യനാണ് അബദ്ധങ്ങൾ സംബന്ധിക്കാം ആ അബദ്ധത്തിലാണ് ഒരു ചെറു സ്ലിപ്പായി ആ ഇങ്ങനാണ് ആ മലയുടെ ഇടുക്കിലേക്ക് ബാബു വീണു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയും എന്ത് എന്തിനും രണ്ട് പക്ഷമുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ അപ്പോ അതിനെ ഞാൻ ബാബുവിനോട് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റി വെച്ച് അതിൽ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് ഞാൻ ബാബുവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹലോ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ബാബുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ബാബുവിനെ ബാബുവിന്റെ ബാബു ബാബു സുഹൃത്തുക്കളാണ് മല കയറാൻ പോയത് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കൾ പകുതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നത് മുതൽ ബാബുവിനെ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാബു കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ബാബു തിരിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നത് വരെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിനോദ് ചെറാട് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ പൾസും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം ലിഫ്റ്റു സ്മൈലിൽ നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെയും ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടവരാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഠനം സാധ്യമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയും എന്നാൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ലൈഫ് പോലെ തന്നെ ആ പാറയിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുടുക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും വിനോദ് സാറിനോട് സംസാരിക്കാം വിനോദ് സാറിനോട് എന്താണ് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരാണ് ആ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനോദ് സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാബുവിനൊക്കെയും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലിഫ്റ്റു സ്മൈലിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റാഷിദ് നമ്മോട് സംവദിക്കും അതിന് ശേഷം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവെക്കും ഷെറിൻ സാറും നമ്മോട് പറയും ഏതായാലും ബാബു സാറിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും മൈക്കെടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിനോദ് ഭാര്യ വിനോദാരണികൾക്ക് ചോദിക്കാം ട്രക്കിങ് ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മല കയറുക എന്നുള്ളത് ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെയും അതിൻ്റെതായ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റോ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോ ബാബു കയറിയിരിക്കുന്ന മല എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ലാൻഡ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അവിടേക്ക് ശരിക്കും പ്രവേശനമില്ല അവിടേക്ക് വന്യമൃഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഫെൻസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാബു അതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് ആ മലയിലേക്ക് കയറിയത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബാബു ചെയ്തത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ അതെ അതിൽ നല്ല മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ക്ലൈംബിങ് മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബിങ്ങിന്റെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അവരുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി ട്രക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതിന് വിദഗ്ധമായ ഒരു നമ്മൾ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം കാരണം ബാബു പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളവും അഞ്ചു പൊറോട്ടയും രണ്ടു ദോശയും കൊണ്ടാണ് ബാബു ആ ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയത് ഏ ഈ ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയത് അതായത് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം അഞ്ചു പൊറോട്ട രണ്ട് ദോശ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബാബു ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് ബാബു ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോയത് ബാബുവിന്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് അതെ 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 മൂന്നും ബാബു അടക്കം നാല് പേർക്കാണ് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളവും അഞ്ചു പൊറോട്ടയും രണ്ട് ദോശയും കൊണ്ടാണ് ബാബു പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷൂ ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് ചെരുപ്പാണ് സ്ലിപ്പർ ചെരുപ്പുകളാണ് എന്നാണ് ഫോണിൽ മതിയായ ചാർജ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുരക്ഷ ഒരു ടോർച്ചോ രാത്രി അവിടെ എന്തെങ്കിലും അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതാക്കാനുള്ള ടോർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണണം നമുക്ക് അത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മോഹമുണ്ട് ആ മോഹം എന്തായാലും ബാബു എന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള മോഹമായിരുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ പോയി അവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് അത് ബാബു നിറവേറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബാബു പോയി ഇടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബു അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ടാണ് ബാബു ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് പോയി ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തൊട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ബാബുവിന് അപകടം സംഭവിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ട് <laughs> ഒരു കയറോ ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ കയറി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പൊറോട്ടൊക്കെ വെച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ എന്റെ വാക്കിൽ സപ്പോർട്ടായി തോന്നിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ ചാനലിലും ബാബു ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഈ ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാബു ചെയ്തത് തെറ്റാണ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ബാബു പോയത് യാതൊരു എക്വിപ്മെന്റ്സും ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് ബാബു പോയത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ഒന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് പോയത് ബാബുവിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാബുവിന്റെ എന്നാണ് ആ ഒരു വിൽ പവറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ബാബുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് ബാക്കി ബാബു ചെയ്തത് നിയമപരമായി തെറ്റാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടു ദിവസം ആ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ബാബുവിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ബാബുവിന്റെ ആ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇനി എപ്പോഴും
സാറെ ഈ ബാബു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത് അപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ അവിടെ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് അവനവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് അയച്ച ആ സെൽഫികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ആ അതായത് അവന് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഏകദേശം ബാബു ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ബാബു തന്നെയാണ് ഈ കുടുങ്ങി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ബാബു ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിന് അവൻ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫയർഫോഴ്സിന് കോൾ ചെയ്ത് ഫയർഫോഴ്സിന് കോൾ ചെയ്തു ഫയർഫോഴ്സ് ഇവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ നിലവിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ ബാബു തന്നെയാണ് ഫയർഫോഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാലോ ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കച്ചവടമാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അവർക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ബാബു എന്ത് പറഞ്ഞു ബാബു എങ്ങനെ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഓരോ ഓരോ ചാനലുകളും മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് മിലിഞ്ഞാന്ന് ബാബു ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഈ നിമിഷം വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാബുവായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷം വരെ യൂട്യൂബർമാരുടെയും ചാനലുകാരുടെയും തിരക്കുകളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓരോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ നമുക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഓരോ ചാനലിന്റെ താഴെ വരുന്ന കമന്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം ഏറ്റവും നെഗറ്റീവും വരും പോസിറ്റീവും വരും ഈ ചാനലുകാർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചില ചാനൽ എല്ലാ ചാനലുകളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ചാനലുകൾ ഇതിൽ തെറ്റാണ് ഇതാരും അനുകരിക്കരുത് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ചാനലുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ബാബുവിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് അത് കുറച്ച് ചാനലുകാരുടെയും കൂടി സ്വാധീനം അതിലുണ്ട് ചാനലുകാരുടെ സ്വാധീനം അല്ല ബാബു ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താ നോർമലി ആയി തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാബുവിന്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നോർമലി ഇത് എന്റെ ഒരു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബാബുവിന്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഒരു മറ്റുള്ളവർക്കൊരു എന്താ പറയാ മോട്ടീവ് ആയിട്ട് അത് ബാബു ഇന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബാബു ചെയ്തതിനെ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാബു ഈ ഒരു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഈ വയസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇത് ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്താണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ അത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചാനൽ വരുന്ന ന്യൂസുകളാണ് ചാനലുകാർ അവരുടെ ഇത് കൂടാൻ വേണ്ടി പലതും പല കഥ രീതിയിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ബാബു ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധം തന്നെയാണ് അപ്പോ ബാബു ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അപ്പോ ബാബുവിനെ ലീഗലി എന്തെങ്കിലും ലീഗലി കേസുകൾ അവന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ വനംവകുപ്പ് അവനെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ബാബു ഈ രണ്ടു ദിവസം ബാബു അവിടെ പിടിച്ചു നിന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈർഘ്യമായ ഒരു റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ച് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോ കേസ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അതിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാബുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബാബുവിന്റെ മുകളിൽ ലീഗലി ആയി ഒരു കേസ് കൊടുത്താലല്ലേ അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് തലമുറകളിൽ
ആ ചോദ്യം നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് എന്നുള്ളതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇനം അല്ല നേരെ മറിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഗൈഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച സുജിത് ഭയ്യെ പോലെയുള്ള അപൂർവമായ ചില ആളുകൾ അത് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച പരിശീലനങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ മല കയറാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ കുന്നുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നടന്നു കയറാൻ പോകുന്നു അതിനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാകും അത് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ അൻപത്തിനാല് പുഴയുണ്ട് കാക്ക തൊള്ളായിരം മലകളും ഉണ്ട് ആ മലകളൊക്കെ കയറുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലൊരു വലിയ വിനോദം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മലകളുണ്ട് കയറാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പോലെ ട്രക്കിംഗ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിലുള്ള ആലോചനകളിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്ത നയിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ അവന്റെ ഒരു ചാബല്യത്തിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടുക എന്നുള്ളത് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നല് നമുക്ക് വന്നുവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ വിനോദ് ഭായ്ക്കറിയാവോ അല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ മലകളുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിനേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് നൽകി കൃത്യമായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രക്കിങ് എന്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയും കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാബു ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ബാബുവിനെ പോലെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടരുത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് പറ്റും ഇതേപോലുള്ള കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബാബുവിന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാബുവിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാ ചെയ്ത പോലി കേണൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിലിറ്ററി ഓഫീസർമാരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദുർഘടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത്ര ദിവസം ആ ഒരു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇരിക്കുക അവന്റെ സ്റ്റാമിനയും മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താം പറ്റുമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ചർച്ചയും കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അല്ല ഈ ഒരു രീതിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അവൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ കൂടുതൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ അവനെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരു പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതോ അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചീത്ത പറഞ്ഞതോ മൊബൈൽ തിരിച്ച് വാങ്ങിയതോ പോലെയുള്ള വളരെ ചെറിയ നോമിനലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കയറെടുക്കുകയും വിഷമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവത്വത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോടോ യുവാക്കളോടോ മറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി പോലും എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ പോലും തകർന്നു പോകുന്ന പ്രജയിലായ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുള്ള ഒരു നാട്ടില് അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ രണ്ടു ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്
ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ബാബുവിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് വിനോദ് ബൈക്ക് പറയാമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബാബുവിന്റെ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബു ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ബാബുവിന്റെ ഫാമിലി മലമ്പുഴയിലാണ് മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇവരുടെ താമസം ബാബുവിന് ബാബു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ബാബുവിന്റെ അനിയൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ബാബുവിന്റെ ഫാദർ മരിക്കുന്നത് ആ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാബു പഠിക്കുന്നത് എത്തിയും കാനില്ല തീർത്തും സാഹചര്യം ഏറ്റവും മോശമായൊരു സാഹചര്യം അമ്മയും ഈ രണ്ട് മക്കളും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാബുവിനെയും അനിയനെയും എത്തിയും കാനിയിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള പഠനമായിരുന്നു ബാബുവിനും ബാബുവിന്റെ അനിയനും അതിനുശേഷം പത്താം ക്ലാസ് വരെ അതുവരെ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലസ് വണ് എങ്ങനെയാണ് അമ്മയോടൊപ്പം നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ച് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പേപ്പർ ഇടാൻ പോകുന്നു ചെറിയ ചെറിയ എന്നാണ് വീട് പണികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് സച്ചിൻ ബാബു ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ബാബു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാബു ആ ഒരു എന്നാണ് ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഒന്നും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കാതെ ബാബു എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാബു ഏറ്റവും പറയുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും പല ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ പട്ടിണിയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റി വിനോദേട്ടാ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരുന്നു ബാബുവിൻ്റെ സംസാരം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബാബുവിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തോന്നും ബാബുവിൻ്റെ ആ ഒരു സംസാരം കേടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാബുവിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഈ ബാബു കുടുങ്ങിയത് രണ്ടു ദിവസം അവനെ അതിൽ കുടുങ്ങിയാലോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല അവര് ആ കുടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു അയ്യത്തായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അവ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു പാടാണ് ബാബു തന്നത് അതിന് ബാബുവിനെ ഒരിക്കൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മളെ സാറോടൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു രംഗത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യമായി ബാബു കണ്ടപ്പോ അവന് അവനിപ്പോ നമ്മള് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും ബാബു നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവം നമുക്ക് ബാബു പങ്കുവച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഉപകാരമായി എങ്ങനത്തെ അനുഭവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സമയത്ത് ബാബുവിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള് അതാണ് അതെ അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബാബുവിനോട് ചോദിച്ചത് ബാബു നീ അവിടെ കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് നീ ഒറ്റപ്പെട്ട നമുക്കറിയാലോ ഈ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഉൾപ്പെടെ പോലെയുള്ള ഈ ഒറ്റ ഒരു ദ്വീപിലും ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സിനിമകളെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ അവനോട് തമാശ രൂപേണ ചോദിച്ചത് അവൻ ചോദിച്ചു പച്ച വെള്ളം കിട്ടാതെ തൊണ്ട വരണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏട്ടാ ഞാൻ ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ചാണോ ഞാൻ ആലോചിക്കാന്നത് എന്നുള്ളൊരു തമാശ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ആ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ പാലക്കാടിന്റെ ഏറ്റവും ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും രാത്രി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ബാബു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബു കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾക്കായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടെൻഷൻ ബാബു കുറച്ചും കൂടി റിലാക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം ബാബുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ബാബുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബു അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസമായി ഈ കയറി വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാലൊക്കെ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ശരിയാക്കി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അപകടമാണെന്ന് അവന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസ
തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ പുതിയൊരു വഴി അതല്ല എങ്കിൽ പുതിയ ആലോചനകൾ ഒരു വഴി തുറന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അതിനിടയിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ വിനോദ് സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാബുവിനെയൊക്കെ ഈ വാർത്ത കണ്ടപ്പോ ആ ഒരു മനക്കരുത്ത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ആ ബാബുന്റെ ഉമ്മാമ ഒരു ചാനലിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഓന് പഠിക്കണമൊക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം എങ്ങനെ അത് കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ലിപ്റ്റൂസ് മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതും ാണ് കാരണം പഠനം മിസ്സായി പോയ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉള്ളവർക്ക് പഠനം നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലിപ്റ്റു സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ശിശു വികസന വകുപ്പായിട്ടും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി എന്താണ് ആ ബാബുവിലേക്ക് എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ബാബുവിന് ലിപ്റ്റു സ്മൈൽ പഠി എന്താണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന യാത്ര സുഖമാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും ലിപ്റ്റു സ്മൈലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് കൂടുതലും എൻട്രി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബി എ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അവന്റെ വീടിന്റെ ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടത്തേക്ക് ഉള്ളത് റാഷിദ് ഉടനെ തന്നെ ആ ലിപ്റ്റു സ്മൈലിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും വിനോദ് സാറിനെ കാണുകയും ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഏതായാലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മോട് റാഷിദ് പങ്കുവെക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് റാഷിദ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പരിഗണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിപ്റ്റു സ്മൈൽ കാരണം നേരത്തെ നമ്മള് മേയറുടെ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ വിദ്യാർത്ഥി മുകേഷ് ലിപ്റ്റു സ്മൈലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു അവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മേയർ ഒരിക്കൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ടീച്ചറെ എനിക്കിത് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുകേഷിന് നമ്മൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുകേഷിനെ നമ്മളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ലിപ്റ്റു സ്മൈൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിഗണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥിയായ റാഷിദാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി പിന്നെ ലേക്ക് എത്താൻ ഉണ്ടാവുന്ന എളുപ്പമാർഗം സ്വീകരിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാഷിദ് നമ്മോട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവെക്കും വെൽക്കം റാഷിദ് നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് കാരണം ഒരു യാത്രയിലാണ് ഉള്ളത് യാത്രന്റെ ഇടയിൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം കയറിയതാണ് ഇനി ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലേ വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ ഇന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാലേ നാളെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന മലയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ മല അപ്പോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ മലയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മേലേക്ക് കയറാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നു ഭക്ഷണം അതിനു മുമ്പ് തീർക്കും തീർന്ന് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ബാബു കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓ അവൻ കയറിയില്ലേ എന്നൊരു ആശ്ചര്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വിനോദ് വിനോദ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോലീസുകാർ ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും അവരോടൊക്കെ പലരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പലരും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് പോയി എന്നത് ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് ആ വീഴ്ച തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ മനക്കരുത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തിനെയാണ് ഞാനും നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റു സ്മൈലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏത് തരത്തിലും പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപ
അതിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും അത് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതിലുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മതിലുകൾ ചിലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ മുരടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അത് അതിനപ്പുറത്തേക്കും സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഏത് സ്പോർട്സ് എടുത്താലും ആ സ്പോർട്സിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ഏത് കലാപ്രവർത്തനത്തിനും ഏത് കായിക പ്രവർത്തനത്തിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണോ നിലവിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മുതൽ ക്രിക്കറ്റിലെ പാഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം എൺപതിന് ശേഷമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ടു വീലേഴ്സിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉത്തരവ് വന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിന് സമയത്ത് തന്നെ അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാബുവെ മല കയറിയിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തിലുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ അനേകം പേരുകൾ ബൈക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത നാടാണ് കേരളം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളിയെ അതിനൊരു അതിലൊരു ഗുണവും അതേ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ദോഷവും ഉണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതും മാതൃകകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതും ഒരു അടിസ്ഥാനവും അതേ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എസ് ഒ പിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു റോള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും സേഫായി മാറുന്നു പുതുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രം പരിശീലിച്ചിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജോൺ ഹോപ്കിൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അതൊരു മേഖലയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതിരത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു പോരാട്ട വീര്യുണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനടുത്തേക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു നാട്ടുമൂപ്പന്റെ കഥയാ നാട്ടുമൂപ്പൻ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം നടത്തി ആ മത്സരം നടത്തിയ സമയത്ത് സുഹൈൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് മാനവികതയും നിയമവും കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടം കൂട്ടി മുട്ടുന്നിടം ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി പറയട്ടെ അത് മാനവികതയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണത്തിനെയും സാഹസികതയും നിയമങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടുകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടം ആയി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ മാറാറുണ്ട് അവിടെ ഏതിന് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടുക നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് കഥകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നൊരു തമാശ കഥയാണ് അത് ആദ്യം പറയാം നമ്മള് ഫാമിലി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കൊളംബസ് എങ്ങാനും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ശരിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കഴിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അതൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരിക അതെനിക്കറിയില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊളംബസ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഫോട്ടോ കണ്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ഈ അൺ ആൻസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതിരുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് അത് ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കൊളംബസ് മാറിയിരുന്നാല് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അമേരിക്ക ഒക്കെ വേറെ ആൺകുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് കൊളംബസിന് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്ക എന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പേരുകളിലേക്ക് നമ്മളത് മാറി പോകുമായിരുന്നു ലോകത്ത് ആരും മടിച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടോ അറസ്റ്റ് നിന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അടുത്ത കഥ ഈ രാ ഈ നാട്ടുമൂപ്പന്റെ കഥയാണ് നാട്ടുമൂപ്പൻ ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അതൊരു മലയടിവ
അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൂക്കളായിട്ടും മരങ്ങളായിട്ടും മരത്തിന്റെ ചില്ലകളായിട്ടും ഏലുകളായിട്ടും ഒക്കെ ആളുകൾ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കല്ല് കൊണ്ടുവന്നവരും മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നവരും പാറ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയും ഞാൻ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പോയി ആ ഉയരത്തിന്റെ തെളിവ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും തെളിവ് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വിജയിയാ ഞാൻ വിജയിയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം നാട്ടുമൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പോയതിൽ ഒരാൾ അപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല സന്ധ്യയാവാറായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു മത്സരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ സമയം അവസാനിച്ചു ആളുകളൊക്കെ അയാൾ വിന്നരായി പ്രഖ്യാപിക്കണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പോയത് ഇതാണ് തെളിവ് ഞാനാണ് വിജയി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ചു കൂടി കഴിയട്ടെ ഒരാളും കൂടി വരാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ ആളുകളൊക്കെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ നിയമം വൈകുന്നേരം വരെയാണ് നമ്മുടെ നിയമം സൂര്യാസ്തമനം വരെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ കുറച്ച് വൈകിയ ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചെത്തി കാലിൽ മുറിവുകളും മടമ്പുകളിൽ മുറിവുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഈ നാട്ടുമൂപ്പൻ അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ വൈകിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി എവിടെ തെളിവ് തെളിവ് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ മുറിഞ്ഞ കാലുകളും വിണമൊഴുകുന്ന പാദങ്ങളുമാണുള്ളത് അതല്ലാതെ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പാറക്കല്ലുകൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇലകൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചില്ലകൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളൊന്നും അതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ചയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അത് കടലായിരുന്നു ആ പാ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരാളും അതുവരെ കടൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുകയും അവിടെ ജനിച്ച് അവിടെ വളർന്ന് അവിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു കടൽ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയാലാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള കടൽ കാണാൻ പറ്റുക ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആ തലമുറയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ കടൽ കണ്ടു എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിജയ് പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊന്ന് മേലോട്ട് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച കാണാം നമ്മുടെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണില്ല നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷനുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മിതമായി മതിയായി ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നേ ഇല്ല അതിനും നിങ്ങൾ അത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തണം നിങ്ങൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കണം ആ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അത് അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ആ എന്ന് കുട്ടി കണ്ടത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിമാനായെന്ന് അതുവരെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആള് കണ്ടത് ഒരു കടലാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചക്രവാളങ്ങളുണ്ട് കടൽ കാണുന്നതോടു കൂടി ദൂരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള ശ്രമം കടല് കടക്കാനാണ് കടലിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തുള്ള അറിയാനാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ദേശാന്തരങ്ങളിലേക്കും കടൽ കടന്നുള്ള യാത്രകൾ തുടരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടൽ കടക്കണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേശാന്തര യാത്രകൾ നടത്തണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ കീഴടക്കണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ കയറി നിൽക്കണം ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന സ്വസ്ഥത്തിലും എന്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കടല് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കരയുന്നവരോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹതപിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ കടൽ കടക്കാൻ യോഗ്യരാകണമെങ്കിൽ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് ചെന്ന് ചെല്ലാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കംഫേർട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് വിടണം ഒരു കരയിൽ നിന്ന് കൈയ്യെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത് വരെ മറുകരയിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കംഫേർട്ട് സോൺ ആകുന്ന കരയിൽ ആ കരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈകളും വിട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കരയിലേക്ക് നീന്തി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടുകാർ വേണം ലെ
പലരും അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി യാത്ര നന്നായി തുടരുന്നു ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകണം ഞങ്ങളിതിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആവണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നും തയ്യാറാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇനിയും ഒരുപാട് ബാബുമാരുണ്ടാകും നമുക്ക് ചുറ്റും ഇനിയും പ്രതിസന്ധികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുപാട് പോരാട്ട വീര്യം നിറഞ്ഞ യുവാക്കളും യുവതികളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും അവരെയൊക്കെ ആ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അവരെയൊക്കെ അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പഠനം സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒരാൾക്കും ഒരാൾക്കും നൽകുന്നത് ഒരു ജോലിയുടെ യോഗ്യത മാത്രല്ല പലപ്പോഴും അത് അയാളുടെ അഭിമാനം കൂടിയാണ് അയാൾ ആത്മാഭിമാനം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ബഹുമാനമാണ് എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റുമെന്ന് നേടിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയും വല്യുമ്മയും അത് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉള്ള മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൂട്ടുകാരുമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് നിൽക്കില്ല ഇവർ നിൽക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ജോലി വാങ്ങി ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് എപ്പിസ്മയിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൊല്യൂഷൻ എന്നൊരിക്കലുമല്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കൈമാറുക നിങ്ങൾ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മനസ്സുകൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും അവരിലേക്ക് സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുക ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇനി ഒരടി മുമ്പോട്ട് പോകാനില്ല എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മനസ്സുറപ്പോടെ നിന്നിട്ട് നിന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് എണീട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വാരി കുഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം ഈ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് കയറി വന്ന മലപ്പുറത്തുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ വന്നിരുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സോസുകളില്ല മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ലോകത്ത് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിലപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ജീവനോട് ആ കുട്ടിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് രേഖകളിൽ കാണാം അതുപോലെ അനേക ദിവസങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും കൂട്ടുകാരും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അതിലൊരാൾ നമ്മളുടെ സഹപാഠി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ സന്തോഷം കൂടി ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ബാബു ലിഫ്റ്റ് സ്മൈലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനയാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവരിൽ കൂടി നമുക്കത് പകർത്തണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ സൺഡേ സ്പെഷ്യലിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു വിനോദമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്യൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലും കൂടി അവസാനിപ്പിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും കൂടി പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തണം വിനോദമായി നിങ്ങളെ ബാക്കി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സംസാരിച്ചോളൂ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെറിൻ സാർ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ലിഫ്റ്റ്സ്മാന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് റാഷിദ് സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വൈൻഡപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോ വിനോദ് ഭായിയുടെ അവസാനം എന്താ പറയാ ഇനി ഈ പുതിയ ബാബു പഠന ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് വിനോദ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡപ്പ് തീർച്ചയായും വളരെ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ
അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റവും വിജയകരമാകും അതിന് പൂർണ്ണ എല്ലാ പിന്തുണയും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നാ എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് സമയത്തും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് ബാബുവിനെ ക്ഷണിച്ച എന്നെയും ക്ഷണിച്ച എല്ലാ ഇതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുക അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തെന്ന വിനോദേട്ടനാണ് അപ്പോ അതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കൂടെ സന്തോഷങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ ന്യൂസ് ചാനലുകാരും മറ്റും വന്ന് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരക്കുകൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും വേണ്ട കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിന്തുണയൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു കൂടിയായ വിനോദേട്ടനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ബാബുന്റെ ഇളമയും പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് കൂടി പറഞ്ഞു അതെ ആ ബാബുന്റെ ഇളാമയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാബുന്റെ അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള ബന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിക്കെണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബാബുന്റെ ഉമ്മ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് അവിടെ റേഞ്ചിന്റെ പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവര് ലൈവിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും പ്രത്യേകമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടും അറിയിക്കുകയാണ് സന്തോഷം ഓക്കെ ഏതായാലും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു അതുപോലെ തന്നെ വിനോദ് സർ വിനോദ് സെറാട് സാറ് ഷെറിൻ സാറ് നമുക്ക് ഈ വഴിയൊരുക്കി റാഷിദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ലിപ്റ്റു സ്മേൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ വളരെ സൂപ്പറായി ഇനി നമുക്ക് ബാബുവിന്റെ അപ്പനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നും കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പുതിയൊരു അതിഥിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം വിനോദ് സാർ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് ബൈ